kumbadilisha wakubwa kwa wadogo kutoka pwani mwa Kenya hadi barani sikini za BHP wakati wote bahari ya jamii BHP bahari ya jamii BHP Biblia husema broadcasting Fahari ya jamii Biblia usema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church Biblia husema shajara habari za hivi punde kwa uhakika Nikaenda kwa nyumba kwake akanitoa suruali na akaniambia nilale kwa kitanda yake akanibaka nisaidie mtangu apate haki na pia mimi kama mkenya nipate haki niko na shida Hatutakuwa tukifanya ndoa ya mpango wa kando. Safari ya hatua elfu moja inaanza na hatua moja. Pwani tumengoa nanga. Bwana sehemu ya rafiki yangu wewe. baba na mwanawe mahakamani kwa kumbaka mjukuu kwa miaka minne visa vya corona nchini hivi karibia kufika 2020 na vyo vikuu havitafunguliwa mwaka huu Biblia husema shajara habari za hivi punde kwa uhakika mtoto wa miaka moja anasema amekuwa kibakwa na mtu ambaye ni babuye na vile vile mjomba wake kwa muda wa miaka minne katika eneo la Athiani. Na vile vile ni siku ambayo Kenya inasema iko tayari kuanza safari za kimataifa baada ya kusitishwa kutokana na janga la corona. Ila katika mataifa hayo, taifa jirani la Tanzania sio miongoni mwa orodha ya yale mataifa ambao raia wake watakuwa wanaruhusiwa kuingia nchini. Ni baadhi ya taarifa ambazo utazipata awamu hii. Kabla ya hapo Shabara na Felix Asoha nam tuanze na taarifa ambapo wanaume wawili ambao ni baba mwenye umri wa miaka sabini na mwanawe mwenye umri wa miaka nane wamefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa ya kumdhulumu kimapenzi mtoto mwenye umri wa miaka moja kwa muda wa miaka minne mfululizo James Mwia na Benjamin Mutina kwa mujibu wa upande wa mashtaka wamekuwa kimdhulumu mwanafunzi huyo tangu mwaka sita akiwa na umri wa miaka sita hapa ni taarifa hiyo Akisimulia namna babuye alimshawishi kushiriki naye tendo hilo pasipo kuzingatia umri wake msichana huyo ambaye tunabana jina lake kwa sababu za kiusalama anasema mzee huyo alianza kwa kumdanganya kuwa angempa vitamu iwapo angekubali kulala naye tulikuwa tumeacha nyumbani tukiwa wawili na sistangu sistangu akatuma sweets na mimi nikaacha hapo babu yangu akaniuliza nataka kudungwa pale kamuuliza pale watu kaniambia kuja nikuoneshe mimi kaenda kwa nyumba kwake akanitoa suruali na akaniambia nilale kwa kitanda yake nikafanya kama alivyoniambia kifanya hivyo akanibaka Anasimulia kuwa mjomba wake naye alianza kumtendea kitendo hicho tangu mwaka 2016 hukua akimtishia maisha iwapo angedhibutu kumwambia yeyote. Anko yangu sasa alianza 2016 na hakuna kitu alinipea. 2017 vile alianza alinifanyia mara mbili na akinifanyia hivyo sasa akanipa 20 shillings na akaniambia nisiseme na nikisema nitampea pesa zake licha ya kwamba imemchukua muda mrefu kugundua kwa machungu mamake mtoto huyo anaelezea alibaini kilichokuwa kinaendelea baada ya kupata mwanawe akilia huku machozi yakimtiririka Sunday ndio nilitoka kanisa nikampata analia na nikamulizia ni nini akakosa kuniambia na nikamuita nikamwambia nataka kuangalia hizo pati zako sasiri nione kama siko sawa ama unaweza kuwa umekaa bila kuoka ukachomeka mtoto aliniambia ni sawa mama venye nilimwangalia niliona siko sawa ni kama simetumiwa nikamuliza nani anaweza kuwa ametumia akaniambia mama nikikwambia ukweli utanichapa nikamwambia hapana kutoka mwezi wa tatu 
mapango yangu akakuwa akinita kwa nyumba yake ananishika ananitoa suruali ananipeleka kwa kitanda ananitumia nyuma ama ananitumia mbele na hiyo imekuwa ikiendelea mam kutoka mwezi wa tatu hadi saa hii katika kile kinachoonekana kama kutilia msumari moto kwenye kidonda mumewe ambaye ni babaki mtoto huyo amemfukuza nyumbani kisa na maana anapigania haki ya mwanao wakati hao walikamatwa mse wangu alianza kuniumiza moyo akiniambia mimi ni mwanji na hata sifai kuhapo kwake nilifumiliana nikalala asubuhi nikiamka nikienda kushughulikia mambo ya mtoto wangu alianza kuniambia nitoke hapo nao watoto wote nisiache hata mmoja niko na uchungu mwingi watu ambao wakakusanyika hawakutaka kunifofu kuni, ni njue chenye wanasema ama chenye wanaongelelea nikawa nikiona hivyo na ninaumia moyo na serikali wanisaidie mtoto wangu apate haki na pia mimi kama mkenya nipate haki niko na shida nikiripotia biblia sema shajara jina langu ni Felix Asoha Idadi ya visa vya ugonjwa wa corona nchini inakaribia kufika 2020 baada ya watu 788 kupatikana ugonjwa huo katika muda wa saa 24 zilizopita katibu mkuu katika wizara ya afya dr Rashid Aman anasema hii inafikisha 19 uh, 19913 jumla ya visa vya ugonjwa huo kufikia sasa hapa nchini Today we report 788 people who have tested positive following the testing of 5521 samples. This brings the number of positive cases pushing our cumulative tests to 295280. That's the number of cumulative tests we have conducted so far. Walofariki kutokana na ugonjwa huo imewamefikia 325 baada kukufa kwa watu wengine 14 huku waliopona wakifikia 1821 baada ya kupona kwa watu 100. 100 patients have recovered from the disease bringing the total number of recoveries to 8121. At the same time and unfortunately we report also the loss of 14 Kenyans who have succumbed to this disease bringing the total number of fatalities to 235 Nairobi imerekodi visa 487 Kiambu 86 Nakuru 34 Kajiado 26 Mombasa 25 Machakos 21 Busia 20 Narok 14 Bomet 9 Kericho 8 Siaya na Kisumu 8 Uasingishu Baringo na Nyeri visa 5 Katika jiji la Nairobi Langata inaongoza kwa kuwa na visa 58 Westland 50 Dagoreti North 42 Embakasi East 39 Makadara 34 Embakasi South na Stare 32 Embakasi West 30, Roisambo 29, Kasarani 28, Ruaraka na Kibra 19, Dagoreti North 19, Embakasi North 18, Embakasi Central 14 na Madhara 10. Kenya itaruhusu uraia wa kimataifa wachache kuingia nchini huku safari za ndege za kimataifa zikitazamiwa kurejelewa kesho kutwa ambayo ni Agosti Mosi waziri wa uchukuzi James Macharia anasema raia kutoka mataifa ya China, Korea Kusini, Japan, Canada, Zimbabwe, Ethiopia, Switzerland, Rwanda, Uganda, Namibia na Morocco ndio wataruhusiwa nchini kutokana na sababu kwamba maambukizi ya ugonjwa huo katika mataifa hayo yamepungua. These countries are the countries with mild or limited community transmission. All they have declining incidences and these are the ones initially we shall be allowing passengers to come from. You have to show the COVID free certificate and whoever is allowing you to board must check when that test was done. If it was done before the 96 hours then of course you not be allowed to board. OCPD wa Bondo Anthony Wafula aliyefariki Jumatatu siku baada ya kukutwa na matatizo ya kupumua alikuwa amepatikana na ugonjwa wa corona amesema gavana wa Siaya Colonel Rasanga gavana Rasanga ameambia kamati ya bunge la Senate kuhusu wasibu kwamba sampuli za damu zilizochukuliwa kutoka kwa marehemu zilionesha kuwa alikuwa na corona Rasanga ameambia kamati hiyo kwamba wafanyikazi wawili katika afisi yake wamepatikana na ugonjwa huo wa corona Kwingine ni kwamba askofu wa kanisa la PCA Peter Kariuki Kania aliyefariki Jumapili iliyopita 
amezikwa nyumbani kwake Thogoto County ya Kiambu. Marehemu ambaye pia alikuwa katibu mkuu wa kanisa hilo la PCA alifariki akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi baada ya kuonesha dalili za ugonjwa wa corona. Naibu Rais William Ruto ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria mazishi hayo chini ya masharti makali ya Wizara ya Afya kuwazika watu waliofariki kutokana na COVID. Rafiki yangu wewe katika safari yangu tatembea na wewe pamoja Suru Kenyatta na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga ni miongoni mwa viongozi ambao walimuomboleza mwenda zake. Vio vikuu na taasisi za kiufundi havitorejelea masomo hadi Januari mwaka ujao. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha amesema taasisi hizo za kutoa mafunzo ya elimu ya juu hazijajipanga vya kutosha kufungua mwezi wa tisa mwaka huu ilivyoratibiwa kwani zimekosa kuweka mikakati ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Akizungumza baada ya kikao cha washikadau mbalimbali wa elimu, Magoha hata hivyo amesema taasisi hizo zina uhuru wa kuendelea kutoa mafunzo kupitia kwa mtandao na hata kuandaa hafla za ma fali kwa wanafunzi walofuzu We have one month to go and these institutions are definitely not ready come to a unanimous consensus that it is fair and just to keep these institutions closed until January of 2021 We are requesting our teachers to engage in community learning to keep our children engaged positively so that our children are not left alone for a long time so we will not be asking them to travel but wherever the teacher is we are requesting them to join us in this uh, initiative Huku janga la corona likiendelea kwa three wengi wa Kenya, Magoha anasema serikali imetenga pesa za kuwalipa walimu ambao wameajiri wana bodi za shule na wafanyikazi wengine wa shule ikiwemo maafisa wa usalama. Hii ni Biblia husema shajara. Baadhi ya wabunge kutoka Pwani wamekisuta chama cha ODM kutokana kile wametaja kama usaliti kwenye mjadala unaozingira ugavi wa mapato. Wabunge hao wa kiongozwa na Owen Baya wa Kilifi wanadai kuwa hatua ya maseneta wa ODM akiwemo James Orengo uh, kupigia kura kunyima eneo la Pwani fursa ya kupata mgao mkubwa wa fedha ni usaliti wa hali ya juu. Aliyesimama ambaye alikuwa kiongozi wa wengi ndani ya bunge ya seneta, alisimama akasema wazi, bila voti moja, bila kura moja, bila shilingi moja hakuna BBI. Na sisi tunasema hivi, ikiwa wao watakwenda hivyo, na sisi tutasema twende majibu. Wanapiga vita sehemu ambazo zilikuwa ni ngome za ODM zilizokufa na wao. Kwa hivyo sisi hatutakuwa tukifanya ndoa ya mpango wa kando. Safari ya hatua elfu moja inaanza na hatua moja. Pwani tumengoa nanga na 2022 we are disconnecting. Si urongo wala sisiri, tunasema we are disconnecting kutoka kwa hicho chama. Nacho chama cha Kanu katika juhudi za kukimarisha kimezindua zoezi la usajili wa wanachama kupitia kwa njia ya kimtandao. Akizungumza wakati wa fula hiyo mwenyekiti wa Kanu na seneta wa Baringo Gideon Moi anasema mfumo huo utapunguza watu kukaribiana kwani sasa utalazimika kufika katika afisi zao iwapo unataka kusajiliwa. In recognition of the extraordinary times we are living in, this system will minimize physical contact and interactions as a result it will escalate the baseline health protocols set to contain the spread of covid-19 na mahakama imetoa agizo linalomzuia inspekta mkuu wa polisi dhidi ya kumpokonya walinzi wake mbunge wa Kandara Alice Wahome pasipo kufuata utaratibu wa kisheria hii ni baada ya jaji wa mahakama kuu John Mativo kuamuru kwamba walinzi wa mbunge huyo walikuwa wameondolewa kinyume cha sheria mahakama hiyo aidha imeagiza idara ya polisi kumrejeshea mbunge huyo walinzi wake mara moja baada ya kumpokonya 
habari za kimataifa Tuangazie taarifa za kimataifa ambapo Donald Trump ametoa wito kwa uchaguzi wa urais utakaofanyika Novemba auairishwe akidai kuongezeka kwa upigaji kura kwa njia ya posta kunaweza kusababisha udanganyifu na matokeo yasiyo sahihi kuna ushahidi mdogo wa madai ya rais Trump lakini kwa kipindi kirefu amekuwa kipinga upigaji kura kwa njia za posta ambapo wanadai anaweza ama inaweza kusababisha masuala ya udanganyifu ya husema shajara habari za hivi punde kwa uhakika hizi ndizo taarifa ambazo tumeziva kipaumbele leo hii kwamba baba na mwanawe mahakamani kwa kumbaka mjukuu wa miaka minne visa vya corona nchini vya karibia kufika 1020 na vyo vikuu havitofunguliwa mwaka huu Ni haya tu kwa sasa naitwa Felix Asoha zidi kutusikiliza. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.